Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat mga tax powers. Tama po. Ito po ang inyong lingkod, si Mr. James Lofamia Alberto. Okay? So, complete na yun po yan. Uh, itong topic po natin ay mahalaga. Okay? Pukod sa importante, ito rin po ay mahalaga. Okay? So, ano ho ba ang uh, special sa ating topic ngayon? Ito ho ay itong call sa OPC or One Person Corporation. Ito ay tungkol sa OPC versus Sole Proprietorship in terms of taxation. Okay? Saan ho ba tayo makaka-benefits? O saan ho ba tayo uh, makakalamang? Ano ang advantages sa disadvantages? And more, most importantly po is uh, how we compute the taxes for one person corporation versus sole proprietorship. Pasok! Okay. okay. So, let's start po doon sa uh, meron po tayong tinatawag na 7 internal revenue taxes. Okay. So, ano ho itong 7 internal revenue taxes? Okay. So, ito ho, ito ho ang, same, ang ang topic na ito minsan ay ni-discuss ito sa BIR okay? minsan sa new registered company mga new registrant ni-discuss po nila ito okay. so ang 7 internal revenue taxes mag-start po tayo sa number 1 is the income tax okay? and then number 2 is the value added tax okay? we are familiar with that and the next is the percentage tax. Okay, explain ko lang ito ang dalawang ito ano, value added tax and the percentage tax. Kung hindi ho kayo uh, qualified as a uh, percentage tax, then mostly you are a value added tax. These are all sales tax, okay? Tanda mabuti yan. Pero income tax is the tax on the your net income or netto, okay? So number 4 is the final tax. Yun, final tax. So mostly ito yung mga passive uh, passive income tax, passive passive tax. Okay? And number five, number 5 is the donors tax or tax on your donation kung may mga donors donation kayo. And number 6 is the documentary stamp tax and the number 7 is the estate tax. Okay? So yan po ang coverage ng topic natin ngayon. Uh, mostly uh, ang uh, one person corporation versus the sole proprietorship in terms of taxation. Okay, let's proceed. Okay, ito, income tax tayo. Kung makikita nyo yan, ano, kung makikita nyo yung lecture ko. Okay, so yung itong slide na to. Uh, sa kabilang column is OPC. OPC means one person corporation. And sa kabila naman is sole proprietorship. Kung makikita nyo ho siya, alimbawa, meron tayong uh, sa OPC, under OPC, or one person corporation. Halimbawa, si OPC nagkaroon ng net income sa buong taon, 500,000. So, take note ha, pag sinabi hong net income, yan ho yung neto, okay? Sales minus cost of sales less expenses equals net income. Okay? Para malinaw ho tayo dyan. So, multiply it by 30%, ganun lang ho kasimple. Okay? And then, yan ho ang income tax due totaling to 150,000 pesos. Yan ho ang OPC. Ito ay pinaka basic computation. Huwag na ho kayo mag-isip ng kung ano-ano pa, kung paano, kung paano yung, yung delicate computation. Ito ho yung pinaka simplest computation ng income tax. Okay? And then, uh, next, kung may kita nyo sa kabilang side, versus sole proprietorship, syempre, ipapakita rin ho natin. So, dito naman sa slide natin is, of course, uh, same net income din po 500,000 pesos so so isang same same net income lang 500,000 pesos ang tax due niya ang tax due niya po okay so for the first 400,000 pesos is 30,000 and excess of that is uh, multiply it by 25% yan ho ay nasa tax code po yan yung yan po tinatawag na graduated income tax rate and uh, for your information ho pala no mga aking mga kaibigan Ito pong computation na to ay binasi ko na ho sa ating Tax Reform Acceleration and Inclusion or Train Law. Okay? So, kaya updated ho ito. Okay? So, 30 plus 25 equals 55,000. Yan ho ang income tax due. Kung mapapansin nyo ho ang dalawang ito in terms of income tax, di hamak ho na mas mababa. Mas mababa ang babayaran yung income tax when it comes to sole proprietorship. 
Okay, so tingnan mo, 150 versus 55. So panalo si sole proprietorship. Okay, tanda mabuti yan. So next, next naman tayo. So value added tax. Tandaan, may pito-pito ho tayong taxation. Okay, so sa value added tax naman, so pinag-isa ko na lang ho yan. So kasi ho, parehas lang. Kahit magpa-OPC ka o sole proprietorship, wala hong pinag-iba. So, liable ho kayo sa value added tax kung kayo ay mag-exceed ng 3 million ang sales nyo sa isang taon. Okay? So, nasa tax code din ho yan. So, halimbawa, ang sales nyo dito sa slide natin, ang sales nyo ay 100,000 pesos. Okay? 100,000 pesos. So, multiply it by 12% equals 12,000. Yan ho ang tinatawag na output VAT. Eh, Mr. Uh, tax Power or Mr. Alberto Siyempre ho, hindi lang naman ho sales tayo Meron ho tayong gastos Ang tawag ho doon ay purchases So considering na meron tayong gastos na 50,000 pesos Okay, 50,000 pesos ang gastos natin So ang mangyayari niyan is uh, 50,000 multiply it by 12% So equals to 6,000 pesos Okay So of course, kung may output VAT Meron din ho tayong input VAT Okay So, income less expenses Parehas lang ho yan So, 12,000 minus 6,000 Equals 6,000 pesos Ganun lang ho ang pag-compute ng value added tax Huwag nyo na ho pahirapan ng sarili nyo Napakasimple lang ho ng pag-compute ng value added tax So, sales less expenses So, multiply it by 12% Yan na ho yung value added tax So, ang what payable ho dito is 6,000 pesos Mapa- One person corporation or OPC or mapa sole proprietorship, parehas lang po, walang pinagkaiba. Okay? So, next. Next topic naman. Next taxation naman tayo. In terms of percentage tax, kung hindi naman kayo qualified as value added tax, eh, mas, ma, mas mura naman ho yung percentage tax. Kasi ho, ang value added tax, although we know, is a 12%. Pero pag uh, percentage tax naman, of course, it's a uh, 3%. We all know. Okay? Halimbawa, pinag-isa ko na rin ho, parehas, same sales. So, ang sales niya is uh, 100,000. Imumultiply nyo lang ho sa 3%, yan na ho yung babayaran yung percentage tax. Ganun lang ho, kasimple yan. Kung magkano yung benta nyo, multiply it by 3%, yan na ho ang tinatawag nating percentage tax na babayaran nyo sa BIR yan, every quarter. Okay? So, ganun lang. So, simple lang yan. Okay, so, ano pinagkaiba? Value added tax sa percentage tax? Kapag uh, ang sales nyo ay 3 million and below sa buong taon, kayo ay percentage tax pa rin. Pero pag more than 3 million, uh, automatic kayo dapat magpaalam kayo sa BIR at sabihin nyo sa kanila na ako ay mag, magpapalit ng certificate of registration sa karesibo at magiging value added tax na po ako. Ganun lang. Okay? So, sana ho malinaw ito, ano? So, next topic natin, next tax naman is a final tax. Okay. So, sa final tax ho natin, okay, uh, binagay ko yung sample dito, uh, stockholders cash dividend. Kasi ho, ang one person corporation or OPC ay meron ho siyang dividends. Magdi-dividends ho siya. Kapag hindi ho siya mag-declare ng dividends at lumampas, lumampas yung kanyang retained earnings doon sa tinatawag nating threshold sa inyong uh, capital stocks or subscribe capital stocks magkakaroon ho kayo ng improperly accumulated earning stocks pero wag ho kayo magalala at meron din ho akong vlog dyan hanapin nyo lang sa, sa vlog ko kung paano ho kayo uh, paano ho kayo gagawin na hindi ho kayo ma-charge ng malaki ng BIR sa Improperly Accumulated Earnings Tax Search nyo lang ho sa Mr. Tax Power Blog about Improperly Accumulated Earnings Tax May mga tips ho dyan Okay, so proceed tayo ano? So, stockholders cash dividend na uh, For example, 10,000 So, nag-declare Nag-declare yung OPC ng dividends So, mapupunta rin Sino may-ari? Siyempre, stockholder din So, 10,000 So, the final tax rate po dyan is 10% So, magkano yung final tax due? Automatic yan, 1,000 pesos Ang tawag ho dyan, final tax due Okay? So, sa sole proprietorship Ang sole proprietorship ho ba? Nag-declare ng cash dividends 
hindi ho hindi ho siya nagdi-dividends pero meron ho siyang withdrawal ang kagandahan ho, ang kagandahan ho ng sole proprietorship exempted po siya pag withdrawal ho mag-withdraw siya ng pera sa kanya ring negosyo ay wala ho itong kaukulang final tax exempted po ito ang tawag ho dyan ay withdrawals or drawings sa accounting okay so next next naman tayo so meron tayo tinatawag na donor's tax tingnan mo itong slides ko donor's tax ito magkakaiba magkaiba ito magkaibang magkaiba okay sa one person corporation alam nyo ho under the train law okay ang train law kasi uh, mostly na tax dyan is yung mga individual taxpayers excise tax uh, konti sa val, uh, meron din sa value added tax yan yung, yan yung mga na-touch ng train law pero yung corp, mostly sa corporation hindi ko siya na nagalaw okay so sa corporation kapag meron ho kayong pag one person corporation kayo at meron kayong uh, property or real property at dinonate nyo ito sa somebody sa tao individual or corporation meron ho siyang kaukulang taxes so real property halimbawa dito 500,000 Okay, 500,000 uh, yung, yung building nyo, dinonate nyo 500,000 pesos So, multiply it by 30% okay, 30%, yan ho ang rate nya no? Kasi it's a stranger tax on a stranger, Donor's tax on a stranger So, donor's tax due is 150,000 pesos Ang babayaran okay? So, dito na naman sa sole proprietorship Sole proprietorship naman Kapag nag-donate naman ng individual so, 500,000 less 250,000 Meron pa hong binabawas sa 250,000 yan At dati ho, wala yan Ito ay bas basis sa ating train law The latest update on train law Okay, so net Net real property is 250,000 pesos Multiply it by Okay, hindi na ho tabular rate ha Noon po tabular rate Ngayon po ay 6% na po lamang So, 6% So, ang total dyan is 15,000 Compare nyo yung dalawa o oh, Ang layo One person corporation Sole proprietorship 15,000 lamang So, mas advantage pa ho yung Within terms to donor's tax Ang sole proprietorship So, tandaan mabuti Pero ito ay hindi ko nire-recommend Na mag sole proprietorship kayo Or mag OPC Kayo na ho ang bahalang mag-istima or, or, or mag-check Kung ano ho ang advantage sa inyo Eh, kung parati ho kayo ng donate Siyempre Eh, mas ma ma magmagandang inyong puso Ang kalooban So, kung parati ho kayo ng donate Sa mga kaibigan nyo Oh, eh, mas maganda ho sole proprietorship kasi it's it's only 6% of the of the net net uh, net uh, basic ta, basic due, okay? So next naman. So with in term in terms of documentary stamp tax, okay? Documentary stamp tax naman, okay? So nag nagbigay ako ng example dito kasi the rest are pares parehas lang mapa OPC or sole proprietorship. So nagbigay ako ng isang example dito, okay? So, subscribe capital stocks na 125. Siyempre, magpo-form ka ng one-person corporation, meron kang subscribe capital stocks. Halimbawa, 125,000. So, DST or documentary stamp tax for every 200. Yan na po ang latest ngayon under the train law. Uh, divide by 200, multiply it by 2 pesos. So, the tax due niya is 125 pesos. Okay? Ba't ko, ba't ko ho ito sinasabi? Subscribe capital stocks. Kasi ho, ang one person corporation, still a corporation, meron ho siyang subscribe capital or capital stocks. Pero ang sole proprietorship ay totally wala ho siyang stocks. At hindi ho siya nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Okay? So... Ito pa, mga reportorial requirements Ito ang medyo may reportorial requirements tayo Sa OPC, uh, meron tayong audited financial statement na pinafile natin Same din sa sole proprietorship uh, Kung BIR naman, every 15th day Tapos sa uh, SEC naman, every 120 days period After the end of the year So ibig sabihin, simula January 1 So mabibilang ka ng 120 days Usually April the, April 31 or April 30 so, kumpleto na yan ng 120 days Magsusubmit ka ngayon sa, sa Securities and Exchange Commission ng Audited Financial Statement Na may tatak ng BIR Eh sa sole proprietorship, wala ko yan Wala, isa lang BIR, every April 15 of the following year Okay? So, uh, I hope na nalinawan tayo sa ating topic ngayon, discussion Kasi may mga request sa akin Na i-vlog ko ito Ang pagkakaiba ng ng one person corporation versus uh, sole proprietorship in terms of taxation 
So kayo na ho ang bahalang mag, kayo na ho ang uh, ang mag-estima or or mag uh, mag-check kung ano ho ang mga ka-benefit sa inyo. Pero kung kailangan niyo ho ng karagdagang katanungan tungkol sa OPC, uh, tawag lang ho kayo sa 0923-020-7678. Ito po si Mr. James Lofamia Alberto at uh, willing ho ako ng uh, tulungan kayo. Kung meron man ho kayong letter of authority sa BIR or meron kayong mga IFA file, mga monthly filing na para hindi na kayo may storbo, nakanda ho ang aming team, tax power team sa aming accounting office na GA Tax and Accounting Firm na tulungan ho kayo. Tumawag lang ho or mag-email or mag-text or visit our website at www.taxpowerphilippines.com Okay? So, ayun. Uh, sa muli, please don't forget to like like also like and subscribe if, 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 in fact if you can uh, if you can share this video para para maraming ma maabot or makatulong sa iba okay and also reminder ano this video okay sorry this video is for general information only may tumatawag and is not substitute for professional advice if you have any questions or comment please email me at taxpower.ph at gmail.com so maraming salamat sa muli Ito po si Mr. James L. Alberto. Please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Thank you. See ya.